அப்போ இதில் வந்து முதலாவதாக அகீதான்னு சொன்னால் என்ன அதை புரிஞ்சிக்கணும் அகீதா என்றால் உள்ளத்தால் உறுதியாக நம்ப வேண்டிய விஷயங்கள் சந்தேகத்திற்கு இடம் இல்லாமல் கடுகளவு சந்தேகத்திற்கு இடம் இல்லாமல் உறுதியாக நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் அகீதா கொள்கை எனப்படும் இல்லையா இப்போ இதோடைய முக்கியத்துவம் என்ன இந்த கொள்கை இருந்தாதான் நாளை மறுமை வாழ்க்கையின் வெற்றி இது ஒரு குறிப்பு இதில் மொத்தம் வந்து மூன்று குறிப்புகள் எழுதி வைங்க இன்ஷாலா முதல் குறிப்பு இந்த கொள்கை இருந்தால்தான் நாளை மறுமை வாழ்க்கையின் வெற்றி சாத்தியமாகும் அதற்கான ஒரு ஆதாரம் சிக்ஸ் இஸ் டூ எயிட்டி டூ ஆறில் எண்பத்தி இரண்டு அதில் எல்லா சுவானத்தில் சொல்கிறான் அல்லது இன ஆமனு வலம் எல்பிசு ஈமானகும் பெதுல்மின் உலாய் கலகும் உல் அம்னு வகும் முஹ்தூன் யார் நம்பிக்கை கொண்டு தன்னுடைய அந்த சரியான இறை நம்பிக்கை சரியான அந்த கொள்கையில் அநியாயத்தை தவறான கொள்கையை கலக்கவில்லையோ அத்தகைய மக்களுக்கு தான் நாளை மறுமை வாழ்க்கையின் அமைதி சுகம் இருக்குது அப்படின்ட்டு எல்லாம் குறிப்பிடுறான் ஸோ அந்த சுகம் என்னது சொர்க்கம் ஸோ இந்த சரியான கொள்கை இருந்தால்தான் நாளை மறுமை வாழ்க்கையின் வெற்றி அந்த குறிப்பு அதற்கான ஒரே ஒரு ஆதாரம் இரண்டாவது ஒரு குறிப்பு இந்த சரியான கொள்கை இல்லாவிட்டால் நாளை மறுமை வாழ்க்கையின் வெற்றி அதாவது சொர்க்கத்தில் நுழைவது சாத்தியமே இல்லை அதற்கான ஒரு ஆதாரம் இது இரண்டாவது குறிப்பு அதற்கான ஆதாரம் வந்து செவன் இஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஏழில் நாற்பது அதில் எல்லாம் சுமானத்தில் சொல்கிறோம் யார் வந்து இந்த இறை நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்களை பொய் பேர் பொய் பேர்ப்பார்களோ நம்ப வேண்டிய விஷயங்களை நம்பாமல் பொய்னு சொல்லி நம்புகிறாங்களோ அத்தகையவர்கள் வந்து சொர்க்கத்தில் நுழைய மாட்டார்கள் ஊசியின் நுனியில் ஒட்டகம் நுழையும் வரை இவர்கள் சொர்க்கத்தில் நுழைய மாட்டார்கள் அதாவது அது சாத்தியம் இல்லை சொர்க்கத்துக்கே போக மாட்டாங்க ஸோ இரண்டாவது குறிப்பு சரியான கொள்கை இல்லாவிட்டால் சொர்க்கத்தில் போகிறது நாளை மறுமை வாழ்க்கையின் வெற்றியாகிய சொர்க்கம் என்பது சாத்தியமே இல்லை மூன்றாவது குறிப்பு சரியான கொள்கை இல்லாவிட்டால் ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய நற்செயல்களும் அங்கீகரிக்கப்படாது என்ன தான் நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷம்னு சொல்லி வாழ்ந்து பல நல்ல காரியங்களை அவங்க செஞ்சுருந்தாலும் சரி சரியான கொள்கையின் அடிப்படை இல்லாமல் செஞ்சுருந்தால் அந்த அனைத்துமே வீணாக போகக்கூடியது இதற்கான ஒரு ஆதாரம் எயிட்டீன் இஸ் டூ ஒன் நாட் த்ரீ எயிட்டீன் இஸ் டூ ஒன் நாட் த்ரீ அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி இதில் வந்து ஒரு சம்பவத்தை சொல்லியிருந்தோம் அப்துல்லா பின் ஜதான் என்பவருடைய சம்பவம் அப்துல்லா பின் ஜதான் என்பவர் அறியாமை காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு நபர் காஃபிர் தான் ஆ பல நற்செயல்கள் ஏழை மக்களுக்கு உதவி செய்கிறது உறவுகளை பேணுறது சொல்லி பல நன்மையான காரியங்கள் செஞ்சு வந்தாங்க அவங்களுக்கு குறித்து ஆயிஷாரதி அல்லா ஒன்ஹா கேள்வி கேட்குறாங்க யாரை சொல்லலாம் அப்துல்லா பின் ஜதானுக்கு இந்த நன்மைகள் பயன் தருமா அப்படி கேட்டதுக்கு ரசூசுல்லாசம் சொன்னாங்க இல்லை ஏன் இல்லைன்னு சொன்னால் சரியான கொள்கை இல்லை அவங்க வாழ்க்கையில் அல்லாவை எப்படி நம்பணுமோ அப்படி அவங்க நம்பாத காரணத்தினால் மறுமை வாழ்க்கையை எப்படி நம்பிக்கை கொள்ளணுமோ அப்படி நம்பிக்கை கொள்ளாத காரணத்தினால் அப்துல்லா பின் ஜதான் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக செஞ்ச நன்மைகள் அனைத்துமே மறுமை வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு என்ன செய்யாது பயன் தராது அப்படின்ற சூசுலாசம் சொன்னாங்க ஸோ மொத்தம் மூன்று குறிப்புகள் இந்த ஒரு கேள்வியில் கொள்கையின் முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் முதல் குறிப்பு சரியான கொள்கை சரியான அக்கீதா இருந்தால் தான் மறுமை வாழ்க்கையின் வெற்றி அதற்கான ஒரே ஒரு ஆதாரம் குறைந்தபட்ச அந்த ஒரு ஆதாரத்தை கேட்டவுடன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் படித்து வைக்கணும் இரண்டாவது குறிப்பு என்னது அந்த கொள்கை இல்லைன்னு சொன்னால் நிரந்தர நரகம் தான் அதற்கான ஒரு ஆதாரம் சொர்க்கத்துக்கே போக முடியாது மூன்றாவது குறிப்பு என்ன சரியான கொள்கை இல்லாவிட்டால் என்ன தான் நீங்கள் வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டாலும் நன்மையான பல காரியங்கள் செஞ்சாலும் அந்த அனைத்துமே வேஸ்ட்டாக தான் போவோம் அதற்கான ஒரே ஒரு ஆதாரம் ஸோ குறைந்தபட்சம் ஒவ்வொரு ஆதாரத்தை நீங்கள் பார்த்து கேட்ட உடனே இந்த கருத்துக்கு ஒரு ஆதாரத்தை சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் டக்குன்னு சொல்லணும் அந்தளவுக்கு தரவா படித்து வைங்க இன்ஷாலாம் இதோட ஃபஸ்ட்டு கேள்வி ஓவர் செகண்ட் கேள்வி ஈமான் என்றால் என்ன நம்பிக்கை ஈமான் என்றால் என்ன ஈமானின் தூண்கள் அடிப்படைகள் எத்தனை இப்போ ஈமான் என்றால் என்ன இறை நம்பிக்கை என்றால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதில் என்ன சொல்லியிருந்தோம் வகுப்பில் அஹலுஸ் சுன்னா வல் ஜமாவுடைய பார்வையில் 
ஈமான் என்பது நாவால் மொழிவது உள்ளத்தால் நம்புவது அமல் செய்வது மூன்று விஷயங்கள் அல்லாஹ் ஒருவன் முகமது சுலாசம் அல்லாவுடைய தூதர் மறுமை வாழ்க்கை ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாவாலையும் சொல்லணும் அதே நேரத்தில் உண்மையிலே அல்லாஹ் ஒருத்தந்தான் உண்மையிலே முகமது சுலாசம் அல்லாவுடைய தூதர்னு சொல்லி உள்ளத்தால் நம்பவும் செய்யணும் மூன்றாவதா அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் காட்டி தந்த வழிமுறைப்படி நன்மையான காரியங்களும் செய்யணும் அமலும் செய்யணும் ஸோ நாவால் மொழிவது உள்ளத்தால் நம்புவது நன்மையான காரியங்கள் செய்வது அல்லாஹுக்கு அல்லாவுடைய தூதருக்கு கட்டுப்படுவது சொல்லி மூன்று விஷயங்கள் ஈமானில் உள்ளடங்கும் இப்போ ஈமானுடைய தூண்கள் எத்த எத்தனை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆறு தூண்கள் இருக்குது மொத்தம் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஆறு தூண்களும் குரானில் ஒரே ஒரு வசனத்தில் எங்கேயும் சேர்ந்து வரலை ஆறில் அஞ்சு விஷயங்கள் ஒரே வசனத்தில் சேர்ந்து வந்திருக்கு மிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒன்றுக்கு ஆறாவதுக்கு இன்னொரு வசனத்தை நீங்கள் தேடி எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் முதல் அஞ்சு அல்லாஹாவை நம்புவது மலக்குமார்களை நம்புவது வேதங்களை நம்புவது தூதர்மார்களை நம்புவது மறுமை வாழ்க்கையை நம்புவது இந்த அஞ்சுக்கு ஒரு வசனத்தை நோட் பண்ணிக்கோங்க பக்கரா அத்தியாயத்தின் நூற்றி எழுபத்தி ஏழு டூ இஸ் டூ ஒன் செவன்டி செவன் அதில் அஞ்சு விஷயங்கள் வந்திருக்கு கடைசி விதி விதியை நம்புவது அதுக்கு வந்து கமர் அத்தியாயம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இஸ் டூ ஃபார்ட்டி நைன் ஐம்பத்தி நாலில் நாற்பத்தி ஒன்பது அதில் வந்து விதி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இருக்குது ஸோ மொத்தமாக சேர்த்து ஆறு ஹதீஸில் பார்த்திங்கன்னா ஹதீஸு ஜிபிரியில் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் ஜிபிரியல் அலி சுலாத்து வசலாம் அவர்கள் மனித தோற்றத்தில் வந்து ரசூ சுலாசம் இடத்துல சில கேள்விகளை கேட்குறாங்க அதில் ஒரு கேள்வி என்னது முகம்மதே நம்பிக்கை ஈமான் என்றால் என்ன என்பதை அறிவித்து தாருங்கள் அதுக்கு ரசூ சுலாசம் அவர்கள் அல்லாஹாவை நம்புவது மலக்குமார்களை நம்புவது அல்லாஹின் வேதங்களை நம்புவது அல்லாஹின் தூதர்மார்களை நம்புவது மறுமை வாழ்க்கையை நம்புவது நல்ல கெட்ட விதியை நம்புவது அப்படின்ட்டு ஆறு விஷயங்களையும் சேர்த்து சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த ஹதீஸும் இந்த ஆறுக்கான ஆதாரம் இது இரண்டாவது கேள்வி மூன்றாவது கேள்வி அல்லாஹாவை நம்பிக்கை கொள்வது என்றால் என்ன அல்லது அல்லாஹாவை நம்புவதில் உள்ளடங்கக்கூடிய விஷயங்கள் யாவை இதில் மொத்தம் நான்கு விஷயங்கள் வருது அல்லாஹாவை நம்பிக்கை கொள்ளும் பொழுது நான்கு விஷயங்களை கண்டிப்பாக எல்லோரும் நம்பி ஆகணும் இதை விட அதிகமாக கூட இருக்கலாம் தேடி பார்த்தா ஏன்னா இந்த சிலபஸில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் மொத்தம் நாலு அதில் ஒன்று என்னது நம்பர் ஒன் அல்லாஹ் இருக்கான்னு சொல்லி நம்பணும் அதாவது நாத்திகத்துக்கு எதிராக நாத்திகம் என்பது தப்பு கடவுளை இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய அந்த கொள்கை தவறானது அல்லாஹ் இருக்கான் கடவுள் இருக்கான் இறைவன் இருக்கான்னு சொல்லி நம்பணும் ஃபஸ்ட்டு இரண்டாவது என்னது அந்த இறைவனும் ஒருத்தனாக தான் இருக்க முடியும் அவன் தனித்தவன் இதை தான் தௌஹீதுன்னு சொல்லுவோம் அரபிக்கில் தமிழில் வந்து ஏகத்துவ கொள்கை ஓர் இறை கொள்கை ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்னது அல்லாஹ் இருக்கான் இறைவன் இருக்கான் இல்லாமல் எல்லாம் இந்த உலகம் தானாக வரலை இரண்டாவது விஷயம் என்னது அந்த இறைவன் ஒருத்தனாக தான் இருக்க முடியும் அதுதான் தொகைத் மூன்றாவது மேலும் அல்லாஹ் சுபானு தாலா ஏக இறைவனாகி அல்லாஹ் அர்ஷின் மீது உயர்ந்துள்ளான் நான்காவதா அந்த அல்லாஹாவை நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் மறுமை வாழ்க்கையில் பார்ப்பார்கள் அல்லாஹாவை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு மறுமை வாழ்க்கையில் நல்லடியார்களுக்கு மூமியன்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இத்தனை விஷயங்கள் அல்லாஹுவை குறித்து நம்பணும் இது மூன்றாவது கேள்வி சுருக்கமான பதில் ஏன்னா இதை பற்றி மறுபடியும் டீட்டெயிலாக வரப்போகுது நான்காவது கேள்வி தௌஹீத் என்றால் என்ன மேலும் தௌஹீத் எத்தனை வகைப்படும் ஃபஸ்ட்டு தௌஹீத் என்றால் என்ன தௌஹீத் என்றால் ஒருமைப்படுத்துதல் என்பது அர்த்தமாகும் ஒருமைப்படுத்துதல் தௌஹீத் என்றால் ஒருமைப்படுத்துதல் அதாவது அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தாலா ஒருத்தன் அல்லாஹ் தனித்தவன் சொல்லி நம்புறது தான் தௌஹீத் அதை ஓரிறை கொள்கை அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் அல்லது ஏகத்துவம் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் இந்த வார்த்தை வந்து ஹதீஸ்லேயும் வந்திருக்கு தௌஹீத் என்கிற வார்த்தை ஹதீஸ்லேயும் ரசூல் சுலாசம் அவர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அதற்கான ஒரு ஆதாரத்தை நோட் பண்ணிக்கோங்க ரசூல் சுலாசம் அவர்கள் முஆத் பின் ஜபல் ரதியுல்லாஹன் அவர்களை யமன் நாட்டுக்கு கவர்னராக நியமித்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க மதியனாலிருந்து 
அனுப்பி வைக்கும் பொழுது முஆத்பின் ஜபலை பார்த்து ரசூ சுலாசம் சொல்கிறாங்க முஆதே இன்னக்க தொகுதிமோ அலா அஹ்லில் கிதாப் நீங்கள் யமன் நாட்டில் வந்து வேதம் வழங்கப்பட்டவர்களை சந்திக்க போகிறீங்க யமன் நாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஸோ வேதம் வழங்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களை நீங்கள் வந்து சந்திக்க போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் அவங்கள சந்தித்து அழைப்பு பணி செய் செய்யும் பொழுது நீங்கள் முதன் முதலாக அவங்க இடத்தில் எடுத்து வைக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இலா ஐ அல்லாஹ் சுபானோ தலாவை ஒருமைப்படுத்த வேண்டும் அல்லாஹ் தனித்தவன் என்று அவர்கள் நம்ப வேண்டும் அல்லாஹுக்கு இணை வைக்கக்கூடாது என்பதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதை அவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டால் ஏற்றுக்கொண்டால் இரண்டாவதாக ஒரு இரவு ஒரு பகல் அதாவது ஒரு நாளில் அல்லாஹ் ஐந்து வேலை தொழுகையை கடமையாக்கியிருக்கிறான் என்பதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் மூன்றாவதாக ஜகாத் கொடுப்பது கடமை என்பதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு சுசுலாசம் சொல்கிறாங்க இது புகாரில் செவன் த்ரீ செவன் டூ இது வந்து தௌஹீத் என்றால் என்ன என்பதற்கான ஒரு சுருக்கமான விளக்கம் அதாவது ஒருமைப்படுத்துதல் ஓரிறை கொள்கை இது எத்தனை வகைப்படும் மூன்று வகைப்படும் ஒன்று வணக்க வழிபாடுகள் விஷயத்தில் அல்லாஹ் தனித்தவன் அதாவது அல்லாஹாவை தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் வேறு யாரும் இல்லைன்னு நம்புகிறது இது ஒன்று இரண்டாவது என்னது இந்த அகிலத்தை படைத்து பரிபாலிப்பவனும் அல்லாஹ் ஒருவனே இது இரண்டு மூன்றாவது அல்லாஹுக்கு உள்ள தன்மைகளிலும் பண்புகளிலும் அல்லாஹ் தனித்தவன் எந்த ஒரு தன்மையிலும் அல்லாஹுக்கு நிகரானவர்கள் ஈடானவர்கள் யாருமே கிடையாதுன்னு சொல்லி நம்புகிறது ஸோ மொத்தம் மூன்று வகைகளாக பிரிச்சிருக்கும் ஒரு காலகட்டத்தில் சில அறிஞர்கள் இரண்டு வகையாகவும் அதை பிரித்து இருந்தாங்க ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் இரண்டு வகையாக பிரித்துக்கோங்க அல்லது நல்ல முறையில் எடுத்துரைக்கிறதுக்காக மக்கள் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் என்பதற்காக மூன்று வகையாக பிரித்துக்கோங்க அல்லது இன்னும் கிளியராக எடுத்து சொல்கிறதுக்காக நான்கு வகையாக பிரிச்சுக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சொல்லக்கூடிய செய்தி குரான் ஹதீஸில் உள்ள செய்தியாக இருந்தால் போதுமானது ஸோ ஒரு காலகட்டத்தில் இரண்டு வகையாக பிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் இதை எழுத எழுத வேண்டாம் தௌஹீதுல் மரிஃபத்தி வல் இஸ்பாத் அப்படின்னு சொல்லி அதில் வந்து அல்லாஹாவை அறிந்து கொள்வது அல்லாஹாவை அறிந்து கொள்வது அப்படின்னு சொல்லி அதில் அல்லாஹுடைய தன்மைகள் வச்சு தான் அல்லாஹ் அறிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா ஸோ அல்லாஹுடைய தன்மைகளையும் அல்லாஹுடைய ருபுபியத் அல்லாஹ் படைத்து பரிபாலிப்பவன் என்பதையும் அதில் கொண்டு வந்துடுவாங்க அடுத்து இரண்டாவது வகை அப்படின்னு சொல்லி தௌஹீதுல் கஸ்தி வ தொலப் அப்படின்னு சொல்லி அதில் தௌஹீதுல் உலுகியாக வணக்க வழிபாடுகள் அல்லாஹுக்கே உரித்தானது என்பதை அதில் கொண்டு வந்துடுவாங்க ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை இன்ஷாலா நீங்கள் வந்து மூன்று வகைகள் அப்படி எழுதுங்க இது வந்து நான்காவது கேள்வி ஐந்தாவது கேள்வி தௌஹீதுல் உலூஹியா என்றால் என்ன தௌஹீதுல் உலூஹியா என்றால் தௌஹீதுனா ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் ஒருமைப்படுத்துதல் ஓரிறை கொள்கை ஸோ எந்த விஷயத்தில் அல்லாவை ஒருவனாக கருதணும் நம்பணும்னு சொன்னால் நம்பர் ஒன் உலூஹியாவில் தௌஹீதுல் உலூஹியா உலூஹியாவில் அல்லாஹ் தனித்தவன் சொல்லி நம்பி ஆகணும் உலுகியனா சொன்னால் என்ன வணக்கம் வழிபாடுன்னு அர்த்தம் இபாதத் அதுக்காக தான் இந்த தௌஹீதுல் உலுகியாவை தௌஹீதுல் இபாதா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் வார்த்தைகளில் பிரச்சனை இல்லை ஸோ தௌஹீதுல் உலுகியான்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் தௌஹீதுல் இபாதான்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ வணக்க வழிபாடுகள் விஷயத்தில் எல்லா தனித்தவன் அதாவது அல்லாஹ் ஒருவனே வணக்கத்திற்குரியவன் வேறு யாரையும் வணங்கக்கூடாது இந்த நோக்கத்திற்காக தான் மனிதர்கள் படைக்கப்பட்டாங்க அதில் ஒரு குறிப்பு நம்பர் ஒன்று சொல்லி போட்டு எழுதிக்கோங்க முதல் குறிப்பு அல்லாஹ் ஒருவனை வணங்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் மனிதர்கள் படைக்கப்பட்டார்கள் அதற்கான ஆதாரம் வந்து தாரியாத் தாரியாத் சூரா அவசரம் நான் நம்பர் வந்து எழுத மறந்துட்டேன் தாரியாத் சூராவில் அம்மா ஹலக்துல் ஜின்னவல் இன்ச இல்லா அலி ஆபுதூன் என்னை மட்டுமே வணங்குவதற்காக தான் ஜின்களையும் மனிதர்களையும் நான் படைத்தேன் அதே மாதிரி இன்னொரு குறிப்பு இந்த நோக்கத்தை மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பதற்காகவே அம்பியா பெருமக்கள் அனைவரும் இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார்கள் வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ் ஒருவனை என்பதை மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பதற்காகவே அம்பியா பெருமக்கள் அனைவரும் இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார்கள் அதற்கான ஒரு ஆதாரம் 
16 is to 36 16 36 மூன்று குறிப்புகள் அந்த ஆன்சர் வருமாதிரி இன்சால் எழுதுங்கள்.